O capítulo 16 do mangá oficial sem ser a Darkwing. Oi, amigo, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Sensei Darkwing, capítulo 16, O Desejo da Deusa. A flecha sombria disparada por Sagitário atravessa o peito de Catleia, a deusa Atena. Quando todos pensavam que a vida de Catleia chegou ao fim, ocorre um milagre. Todos estão impressionados, não entendem o que aconteceu. O cavaleiro de Sagitário cessa os ataques. Uma forte luz começa a emanar da armadura de ouro e ilumina todo o lugar. Pandora, Atena, Gêmeos e o Iver não conseguem enxergar mais nada. Ao abrirem os olhos, não sabem onde estão. Catleia com a flecha no peito e Yoruhime estão atrás de seus guardiões. Shoichiro de Wyvern e Soldiro de Gêmeos irão protegê-las. Aconteça o que acontecer pois elas são as pessoas mais importantes para eles. De repente, a brilhante luz ressurge, e uma voz revela que não fará mal a eles. Os jovens sentem um cosmo divino. Catleia reconhece esse poder, é a deusa Atena. Soldiro entende que estão diante da alma de Atena. Pandora não tem dúvidas de que é a deusa da Terra. Esse caloroso cosmo repleto de amor. Atena explica que a alma do Cavaleiro de Ouro de Sagitário ajudou para que sua vontade fosse transmitida a eles. Soldiro se impressiona. Atena conta que finalmente a distorcida Guerra Santa está prestes a eclodir. Enganado. Ah, desculpou Atena. A guerra entre os Cavaleiros de Atena e os Espectros de Hades vai destruir a Terra. Tudo isso por causa de uma entidade que lidera essa batalha, criando histórias falsas sobre os deuses, gerando assim o ódio desde os tempos mitológicos. Gêmeos pergunta a Atena quem é ele. A deusa revela seu nome, Demiurgo, o falso deus. Foi chamado por Platão de um organizador do universo. Que civilizações anteriores o consideravam um deus herege por modelar a matéria caótica pré-existente através da imitação de modelos eternos. Todos estão surpresos. Demiurgo pode manipular a reencarnação das pessoas, inclusive suas almas. A destruição da Terra e do mundo dos mortos é apenas o início, já que logo tentará destruir o mundo celestial. Pandora está perplexa. Pergunta se ele é capaz de manipular as almas dos reencarnados. Atena diz que é um deus maligno que só conhece o caminho das trevas. Ele se aproximou de forma silenciosa dos Cavaleiros de Ouro e dos Espectros de Hades. Todas as pessoas que estão de acordo com a vontade de Demiurgo estão conspirando a seu favor para levar o mundo à destruição. Soldiro pergunta se há traidores dentro do exército de Atena. Shoichiro se espanta que há até mesmo espectros traidores. Catleia pergunta a Atena como pode lidar com esse deus. A deusa estende sua mão. Os corpos de Eruhime e Catleia são envolvidos pela luz de Atena. Elas carregam o símbolo da esperança. É por isso que a deusa os convocou, já que os considera companheiros confiáveis. Pandora entende as palavras de Atena. A deusa conta que no passado tinha um grupo de cavaleiros que confiava com todo o seu coração. Ela aponta para as constelações de Andrômeda, Dragão, Fênix, Cisne e Pégaso. Foi um mundo diferente daquele, nesses mundos infinitos. Não importa qual seja o mundo, aqueles que têm alma justa triunfarão sobre o mal em nome de Atena e pelo bem da humanidade. Todos compreendem claramente a vontade da deusa Atena. Catlé e seus amigos terão de encontrar companheiros de confiança. Embora Pandora não esteja de total acordo com a ideologia de Atena, não perdoará aqueles que lutam pela destruição do mundo dos mortos, sujando o nome do Imperador Hades. Esses traidores jamais irão escapar. Juntos irão destruí-los! Atena agradece a todos. 
Os que mais se preocupam com o mundo são aqueles que têm gêmeos como constelação guardiã. Carregando o amor e o ódio de uma vez, seu coração nunca permitirá se render. Soldiro promete que jamais se renderá. Dá sua palavra como cavaleiro que tem a constelação de gêmeos como protetora. Atena olha para o Ivern. Conta que sua alma também é sempre protegida por asas nobres e fortes. Portanto, pede que ele use suas asas sombrias para proteger Yoruhime. Atena fecha seus olhos. Não importa se é a terra ou o inferno, precisam proteger este mundo. Os jovens trocam olhares inabaláveis cientes de sua missão. Uma luz cobre novamente todo o espaço. Eles se tornam o local que estavam. A flecha sombria lançada por Sagitário começa a desaparecer do peito de Catleia. Soldiro vê o inimigo sendo envolvido pela luz e nesse momento ouve uma voz familiar. Ela diz que vai deixar isso com Soldiro. A armadura de Sagitário se divide em inúmeras partes. Todas as lembranças de Soldiro de Gêmeos com Aioros de Sagitário são recuperadas. O garoto se assusta com o que está diante de seus olhos. É a forma original da armadura de Sagitário. Ela reluz intensamente. Derramando lágrimas de sangue, Soldiro percebe que havia esquecido até há pouco tudo sobre seu mestre Aioros. O inimigo não apenas pode interferir na memória, como também alterar a existência e recordações de alguém. Pandora percebe que o cosmo maligno que envolvia a armadura de Sagitário foi purificado. Gêmeos acredita que foi a alma valente de Aioros. Conseguiu romper a manipulação do inimigo sobre a armadura de ouro. E com o que restou de seu cosmo, pôde levá-los até a alma de Atena. Nesse instante, o grande mestre se aproxima, dizendo que sentiu uma explosão de cosmo no templo de Atena. Ordena que todos partam ao encontro da deusa. Zu alerta que os cavaleiros de Atena se aproximam. Soldiro fala a seu irmão que precisam cumprir a missão dada por Atena, para conseguirem deter a Guerra Santa distorcida. Shoichiro jamais perdoará quem matou seus amigos, aqueles que propagam a tragédia pelo mundo. Gêmeos pergunta a seu irmão se pode confiar nele. O Ivern responde que isso é óbvio. Soldiro é a pessoa que mais confia no mundo. Ele e seu irmão gêmeo são um. Soldiro sorri. Em seguida, ergue sua mão direita ferida. Catleia se assusta com essa postura. O cavaleiro de gêmeos lança sua técnica. Outra dimensão! Revela que agora seu desejo é levá-los aos confins de outra dimensão. Quando os problemas pareciam resolvidos, surgem novos. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag falsodeus. Muito obrigado!